നിന്റെ ഫാമിലി അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ മിടുക്കര കുട്ടികളും നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഫാമിലി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ എക്സാം എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കഴിയുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവും ആ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ ആ നമ്മുടെ ദേ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയുടെ ക്ലാസ് കിട്ടി മാത്സിന്റെ കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിന് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അയ്യോ സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ എന്താ വരാത്ത എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ദേ മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിന്റെ പേര് മരിയ എന്നാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും മിസ്സിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ദേ നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ ആ മാർച്ചിലാണ് എക്സാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെവൻത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ പയ്യെ പയ്യെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ദേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓ എം ആർ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ വട്ടം നിങ്ങളിങ്ങനെ കറപ്പിക്കണം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ കറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങളത് വെട്ടിട്ട് വീണ്ടും കറപ്പിക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഫുൾ പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഇത് കേട്ട് പേടിക്കുമോ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ആ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ആ ഇത് തന്നെയാണോ ആൻസർ ഇത് തന്നെയാണോ ആൻസർ അന്ന് മിസ് പഠിപ്പിച്ച ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ബബിൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതേ നോക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് മാപ്സ് അഥവാ ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എസ് എസിന് വരുന്ന വരാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടേ ആ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയാസ് ഐഡിയ വേണ്ടേ ആ യെസ് അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പാട്ട് വൈസ് പഠിച്ച് ആ ആ പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി യെസ് നോക്കിയേ ആ അതെ കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആ എല്ലാവർക്കും കടൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും കടൽ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ കടലിൽ കൂടെ മിക്കപ്പോഴും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ആ പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് കാലത്ത് ആ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദൂര യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പൽ മാർഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ എയർപ്ലെയിനോ എയ്റോപ്ലെയിനോ അതേപോലെ എന്താ നമ്മുടെ ട്രെയിൻസോ കാസോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്താ ബസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആ നമ്മൾ സീ വോയേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷിപ്സ് വഴിയാണ് ആ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തോട്ടോ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത മൂന്നാൾക്കാരെയാണ് ഇപ്പം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ യെസ് നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ പേര് ഭൂപടങ്ങളുടെ പൊരുൾ തേടി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് മാപ്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഇവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വഴിയേ കാണും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫേസ്റ്റ് ആളാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ഇദ്ദേഹം ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ജനിച്ചത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നറിയോ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ ഇപ്പോഴത്തെ ഇറ്റലിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇദ്ദേഹം ഒരു നാവികനായിരുന്നു ഒരു സെയിലർ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു ഒരു പര്യവേഷകനായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമ്മുടെ ഡോറ ദ എക്സ്പ്ലോറർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അതേപോലെ
ഉപയോഗിച്ച് ലാർജ് ലെതർ റാപ്ഡ് ഗ്ലോബ്സ് അതായത് തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഗോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഗോളം അതിലിങ്ങനെ ആ ഓരോ പ്ലേസസും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് യാത്ര തിരിച്ചത് കൂടെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോയത് അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടിയാണ് പോയത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഴിതെറ്റിയത് ആ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ നല്ല വ്യക്തവും കൃത്യവും നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മാപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ചേട്ടന് വഴിതെറ്റി ആ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വന്നത് എവിടെയായത് അമേരിക്കയായി പോയത് ഓക്കെ ദേ നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവ ഇപ്പോഴത്തെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇറ്റലി വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സെയിലർ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു നാവികനായിരുന്നു അതേപോലെ പര്യവേഷകനായിരുന്നു ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ടു എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അന്നോൺ ഡോമിനിയിൽ ആ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം വഴി നമ്മുടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് വോയേജ് തുടങ്ങി ടു ദ കൺട്രി ത്രൂ ദി അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏത് വഴിയാ ആ നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യൻ വഴി അദ്ദേഹം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച ആ എവിടെയായിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലാർജ് ലെതർ റാപ്ഡ് ഗ്ലോബ് ആ തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഗോളം ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര തിരിച്ചത് ആ അതിലിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇവിടെ അമേരിക്ക ആ ഇവിടെ ആ ഇങ്ങനെ ഇറ്റലി എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്ലോബ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ആ നമ്മുടെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയേ അനദർ സച്ച് സ്പിയർ ടു മാർക്ക് ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് അതേപോലെ കൊളംബസ് ലോസ് ഇസ് റൂട്ട് ആൻഡ് റീച്ച് സം ഐലൻഡ് നിയർ ദി നോർദേൺ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ആ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലാണ് നമ്മുടെ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ എത്തിച്ചേർന്നത് നോക്കിയേ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിസ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനനം റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജനോവയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഇന്നത്തെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇറ്റലി അദ്ദേഹം ഒരു സെയിലർ ആയിരുന്നു ഒരു നാവികനായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ഒരു പര്യവേഷകനായിരുന്നു നമ്മുടെ ആരാ നമ്മുടെ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ നോക്കിയേ എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഏത് വഴിയാ കപ്പൽ മാർഗം വഴി യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നോക്കിയേ വലിയൊരു ഗോളം തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അതിൽ സ്ഥലങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് കൊളംബസും കൊളംബസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ യാത്ര തിരിച്ചത് ആ ലാർജ് ലെതർ റാപ്ഡ് ഗ്ലോബിലാണ് ആ അതിലൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പ്ലേസസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊളംബസും നമ്മുടെ കൊളംബസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ യാത്ര തിരിച്ചത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ഗോളവും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ നമ്മുടെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒക്കെ ആ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ അട അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വേറൊരു ഗോളോ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിലൊക്കെ ആ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ അറിയാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ഗ്ലോബും അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കൊളംബസിൻ്റെ വഴിതെറ്റി ഇന്നത്തെ വടക്കൻ അമേരിക്കൻ വൻകരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ദ്വീപുകളിലെത്തി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊളംബസ് ചേട്ടന് നമ്മുടെ വഴിതെറ്റി വഴിതെറ്റി അദ്ദേഹം എവിടെ ചെന്നു ആ നമ്മുടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ്റെ കഥ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ ആളെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരാളും കൂടെ ഇങ്ങനെ ലോകം കാണാനുള്ള ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡോറേനെ പോലെ നമ്മുടെ കൊളംബസ് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഫോർഡ് നാട് മഗ്ഗല്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഡ് നാട് മഗ്ഗല്ലൻ കണ്ടോ ആ ഗാംഭീര്യമൊക്കെ കണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ആ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം
അങ്ങനെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ അവിടുത്തെ ദ്വീപുവാസികളുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആരാ ആ നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ വഴക്കുണ്ടാക്കി മ മഗല്ലൻ ചേട്ടനും ഒറ്റയ്ക്കെല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ യുദ്ധത്തിലായി 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 ആ മട്ടനിലെ ആ ദ്വീപുവാസികൾ നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടനെ കുത്തി കൊന്നു ഗൈസ് ചത്തുപോയി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ശേഷം ആ ബാക്കി നമ്മുടെ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജീവനുള്ളവർ തിരിച്ച് യൂറോപ്പിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എത്ര വർഷം എടുത്തു എന്നറിയോ മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു അവർക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വേൾഡ് ഫുൾ കണ്ട് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിലെത്താൻ മൂന്ന് കൊല്ലം എടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ ബോൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജനിച്ചത് നോർത്തേൺ പോർച്ചുഗൽ ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിലെ നോർത്തേൺ പോർച്ചുഗലിലാണ് നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ജനിച്ചത് ഇത് ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു ഒരു പര്യവേഷകനായിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വോയേജ് ഫ്രം യൂറോപ്പ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവരിവരുടെ യാത്ര തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് എയിം വാസ് ടു ട്രാവൽ ത്രൂ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് പസഫിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ടു റിട്ടേൺ ടു യൂറോപ്പ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ വഴി പോയി നമ്മുടെ പസഫിക് ഓഷ്യനൊക്കെ പിന്നിട്ട് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിൽ എത്തുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്രിസ്തഫർ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ ആ നമ്മുടെ ലെതർ റാപ്ഡ് ഗ്ലോബ് ആ തുകൽ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഗോള ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ എന്താ ഉപയോഗിച്ചതെന്നറിയോ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാപ്പാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ മാപ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത് വൻകരകളുടെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് നോക്കിയേ മഗല്ലൻ വോസ് കിൽഡ് ഇൻ ദ വാർ വിത്ത് മട്ടൻ ഐലൻഡ് ആ മട്ടൻ ഐലൻഡിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മഗല്ലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിയേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ബാക്കി ജീവനോടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ സെപ്റ്റംബർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ യൂറോപ്പിലെത്തി നോക്കിയേ അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു അവർക്ക് ആ ഈ ഒരു ജേണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് നല്ല വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിട്ടുള്ള മാപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അല്ലേ നോക്കിയേ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനിച്ചു യൂറോപ്പിലെ വടക്കൻ പോർച്ചുഗലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അദ്ദേഹം ഒരു പര്യവേഷകനായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പസഫിക് സമുദ്ര പിന്നിട്ട് യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ മഗല്ലൻ ചേട്ടൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വൻകരകളുടെ സ്ഥാനം അറിയുന്നതിനായി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഭൂപടങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചു ആ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ മാപ്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോണ്ടിനൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഗല്ലൻ മക്ടൻ ദ്വീപുവാസികളായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മഗലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഓറിൽ മഗലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു നോക്കിയേ കപ്പലിൽ ബാക്കിയായവർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ യൂറോപ്പിൽ തിരിച്ചെത്തി ആ ബാക്കി ആയിരുന്നവർ ബാക്കി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ആ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എടുത്തു അവർക്ക് നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങിയ ജേണിയാണ് അവർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എത്ര നാളായി ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ആയി അവർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആ അറൗണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എടുത്തു അല്ലേ അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാപ്സ് ആ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അല്ലേ അതേപോലെ അടുത്ത ആളെ കാണിച്ചു തരാം മിസ് ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി ആ നോക്കിയേ ആ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാളാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇദ്ദേഹം എവിടാ ജനിച്ചതെന്നറിയാം നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തറ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്
എറണാകുളം കേരള നോക്കിയ തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ആ എറണാകുളത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് സെറ്റ് ഔട്ട് ഓൺ എ സീ വോയേജ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഫ്രം മുംബൈ ആ അദ്ദേഹം ആ കപ്പൽ മാർഗം വഴി നമ്മുടെ ലോകം മൊത്തം കാണാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊന്ന് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ തിരിച്ചെത്തി കണ്ടോ completed his journey around the world in about 150 days ah oru 150 divasathinulla adeham logam mottham kandu tirichu vannu ennaanu parayunnathu nokke ah janam ernagulam jillayile tripunithrayilana samudra margam vali logam jutti sanjarikkan mumbai il ninn adeham yathra tirichu november 2012 ne adeham adeyathinte yathra thodangi angane 31 march 2013 aayappo adeyathinte tirichu adeham bombay il thanne etti verum 150 divasam maatranu adeham eduthathu okay clear alle appo kando ഇപ്പൊ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഇത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ട്വൽവിലെ കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ മാപ്സ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ നല്ല അടിപൊളിയാക്കി മാറ്റി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടും നല്ല വ്യക്തവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാപ്സ് ആയി മാറി അല്ലേ നമ്മുടെ കൊളംബസ് ചേട്ടനും നമ്മുടെ ഫോർട്ട്നാട് മാഗലൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ വഴിതെറ്റിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ മാപ്സിന്റെ ആക്കു ലെസ് ആക്യുറസി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അത്ര വ്യക്തവും കൃത്യവും ആ അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ വഴിതെറ്റിയത് അല്ലേ യെസ് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മാപ്സ് എന്താണ് ഭൂപടം ആ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ആ എന്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ പരിസരമോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ആ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ആ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ല എടാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു മരമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ആ ഒരു റേഷൻ കട ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട് എവിടെ ആണെന്നൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ഏർത്തിലെ എല്ലാ പ്ലേസസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറി സ്കൂൾ പരിസരം നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം എന്നിവ ഒരു കടലാസിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭൂപ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തെയാണ് ഭൂപടങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫേസ് ഓൺ എ ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് മാപ്പ് ആ നമുക്കൊരു പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസ് ആണല്ലോ അതാണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫേസിൽ ആ നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നോക്കിക്കേ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാപ്സ് മാപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ നമ്മുടെ ജോഗ്രഫേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണ് ഒരു ഉപകരണമാണ് നമ്മുടെ ഭൂപടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭൂമിശാസ്ത്രക്കാരൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് നമ്മുടെ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അവരാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാനും ആ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കാനും അവർക്ക് മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതേപോലെ നോക്കി നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ കൊളംബസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ തൂകൽ കൊണ്ട് പോയി ഞാൻ ഗോളം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ മഗ്ഗല്ലൻ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ മാപ്സ് ഇപ്പോൾ വന്നൊരു സംഗതിയല്ല അല്ലേ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് നമ്മൾ മാപ്സ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് മാപ്സ് വെയർ ഇൻ യൂസ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഭൂപടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാപ്സ് നോക്കിയാലോ യെസ് ദൈ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കേരളയുടെ മാപ്പാണ് കണ്ടോ ഒരു
മാപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കത് അറിയാം അപ്പം പണ്ട് കാലം തൊട്ട് മാപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായി അല്ലേ അപ്പം നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ്സിലാണ് നമ്മൾ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിയാലോ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും മാപ്സ് യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ നോക്കാം യെസ് നോക്കിയാൽ ലേണിങ് ജോഗ്രഫി ആ ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന മേഖലയിൽ നമ്മൾ ആ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും ആ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നിങ്ങൾ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇവിടെ തമിഴ്നാടു ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടേ ടീച്ചേഴ്സിന് അപ്പോൾ അവരും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മേഖല അതായത് നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരൊക്കെ ആ അവരും മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അവർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടേ ആ ഇവിടെ ബോർഡറാണ് ഇത് നേപ്പാൾ ഇത് നേപ്പാൾ ഇന്ത്യ ബോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ചൈന ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഇത് ഇന്ത്യ പാക് ബോർഡർ ഇതൊക്കെ അറിയണ്ടേ ആ എവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ പോയി അങ്ങ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് മേഖലയും ഡിഫൻസ് ആ അവരും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ടൂറിസം നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല നമ്മളിപ്പോൾ ടൂറൊക്കെ ആ ഇപ്പോൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂറിന് പോകും ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കും പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ വയനാട് നമുക്ക് ആ അവിടെ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് അറിയത്തില്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാപ്സിൻ്റെ ആ സഹായം തേടൂല്ലേ തേടും അല്ലേ യെസ് അത് തന്നെ അടുത്തത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഥവാ ഭരണ നിർവഹണ മേഖല അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നു അല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മൾ നല്ല ആ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നപ്പം ആ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് ആ ഇവ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കൂടുതൽ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ അവരെ രക്ഷിക്കണം ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു അവരൊക്കെ മാപ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഗതാഗത മേഖല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിന് പോകണം എക്സാമിന് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ റൂട്ട് അറിയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ നിങ്ങൾ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഗതാഗത മേഖലയിലും നമ്മൾ ആ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹു എൽസ് അതർ ദാൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് യൂസ് മാപ്സ് ആ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരാ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അതേപോലെ നിങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവർ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അവരല്ലാണ്ട് വേറെ ആരൊക്കെയാ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് അതായത് വ്യവസായികൾ അവർ ഓരോ ബിസിനസ് കാര്യത്തിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പം അവർ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ അവർക്ക് ആ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ ഈ വ്യവസായികൾ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സുകാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ചരിത്രകാരന്മാർ ആ പഴയ ആൾക്കാർ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ മാപ്സ് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലേ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടു ഫോർഡിനാൻ മക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം കണ്ടു അതേപോലെ നമ്മുടെ പൈലറ്റ്സ് നമ്മുടെ പൈലറ്റുകൾ പൈലറ്റുകൾ ആ ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആകാശത്ത് അവരിങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെറുതെ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ പോകാം ഇങ്ങനെ പോകാം വെറുതെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു പ്രോപ്പർ മാപ്സ് അവർക്ക് അവിടെ വേണം അല്ലേ അതേപോലെ ആരാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷിപ്പ്സ് നമ്മുടെ കപ്പിത്താന്മാർ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്കും ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ സമുദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുവായിരുന്നു നമ്മുടെ സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മാപ്പോ മാപ്സും ഗൈഡോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കുമോ അവർക്ക് പറ്റുമോ അവർക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോകും അല്ലേ ആ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലായി ഇൻഡസ്ട്രി
നോക്കുവാണേ ആ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് മാപ്പ് നമ്മുടെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ ഭൂപടമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇത് പേപ്പറിലാണോ ഉള്ളത് അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരു പേപ്പറിലാണ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ പ്ലെയിനിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പേപ്പറിലാണോ ഉള്ളത് അല്ല ഇതൊരു ക്ലേ പ്ലേറ്റിലാണ് ക്ലേ പ്ലേറ്റിലാണോ ഉള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കളിമൺ ഫലകമാണ് അല്ലേ ബേക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ബേക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ബേക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റ് കളിമൺ ഫലകത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് നോക്കിയേ ഇന് അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ നിർമ്മിച്ച മാപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മാപ്പാണിത് ഓക്കെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മാപ്സ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മാപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നോക്കിക്കേ ആ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ മാപ്പ് അല്ലേ ബേക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റിലാണ് നിർമ്മിച്ചത് കളിമൺ ഫലകത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച മാപ്പാണ് അപ്പം അത്രയും വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മാപ്സാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കുറേ ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ അത് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ സിമ്പിൾസും സർക്കിൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും സംഭവം ആ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലും പെക്യുലാരിറ്റീസ് അവിടുത്തെയൊക്കെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ ആ അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് നോക്കിക്കേ ബേക്ഡ് ക്ലേ പ്ലേറ്റിലാണിത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിച്ച ചുട്ടെടുത്ത ഫലകത്തിലാണ് ആ നമ്മുടെ ഈ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ മാപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാപ്പ് ഇതിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച മാപ്പായത് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര കാലമായല്ലേ കാലമായല്ലേ നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മാപ്സ് ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഭൂപടമാണ് നമ്മുടെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയൻ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ലൈൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡെപ്പിക് ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈവൻ സ്മോൾ പ്ലേസസ് മിസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിനകത്ത് കുറേ ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നോക്കിയേ കുറേ ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലും അവിടുത്തെ ആ ആ സവിശേഷതകൾ അവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ആ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആ തെങ്ങുണ്ട് മരമുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഈ ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ നമ്മുടെ മെസ്സപ്പൊട്ടോമിയ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കിയേ വളരെ ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വരകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഉണ്ട് നോക്കി ചെറിയ ചെറിയ സ്പെസിഫിക് ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആ ലൈൻസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ കാണിക്കുക എന്താ ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പെക്യുലാരിറ്റീസ് അവിടുത്തേക്ക് സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആരായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആരായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഫോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരായിരിക്കും മാപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതേ മക്കളെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് മാപ്പ് വരച്ചതെന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആരാണ് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാൻ പോകണ്ടേ ഇവിടെ താഴെ ഒരു പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ അനക്സി മാൻഡർ അനക്സി മാൻഡർ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്നു ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ അനക്സി മാൻഡർ അനക്സി മാൻഡർ ആരായിരുന്നു ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു അനക്സി മാൻഡർ ഓക്കെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അനക്സി മാൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴാ ജനിച്ചേ ആ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ബി സിയിലാണ് സിക്സ് ടെൻ ബി സി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം എവിടെയാ ജനിച്ചതെന്നറിയോ ഏഷ്യ മൈനറിലെ മിലായിട്ടസിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ അനക്സി മാനർ ജനിച്ചത് നോക്കിയേ മിലായിട്ടസ് ഓഫ് ഏഷ
ए ए आलो नम्बर फर्स्ट अल्फाबेट नो रहेना आ अपन एनेक्सी मैनर अंगने और तो आना क्या टो अपन इधर हम जेनिस दे वड़ा एशिया मैनर ले मिलाइटस ले आना नम्बर एनेक्सी मैनर जेनिस दे इधर ही इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन आना टो चौकी में इन दायरन सोच चुरी की ओके ने नो के नम्बर क्वेश्चन से डिस्कस ही ओके पार्टन नो के आ नम्बर एनेक्सी मैंडर प्रिपेयर है ये तो बारे ना मैप पे अनुरा करते के नो के पॉसिबल रेंडरिंग ऑफ एनेक्सी मैंडर्स वर्ल्ड मैप एनेक्सी मैंडर वारिसन ने वारिसन ने कार्य द पढ़ना लोग अब बहुत पढ़ा मात्र के आना इवड़े करते के ना नो के उन्नो इल्ला दे दे वाट्टा तिल दे यूरोप लिबिया एशिया कार्य अब अपन नोट होंगे नमले कांडो नम्बर डा मेसोपोटामिया मैप आ बेक द क्ले प्लेट लाना नर्मिक्स ने नमले कांडो ले कालेमन भालगत्ती लाना नर्मिक्स ने बोले अब नम्बर एनेक्सी में रहते लाये क्या नर्मिक्स ने आ लेदर एंड ब्रोंस आ इधर लाना नर्मिक्स ने आ तोगल वेंगला भालगंगल लाना तोगल इल्ल वेंगला इन्द्र प्रिपेयर है इधर आ नम्रे ये मैप फर्स्ट मैप प्रिपेयर है इधर ओके दें नो इके मैप्स वर प्रिपेयर्ड ऑन लेदर एंड ब्रोंज प्लेट्स भूपटन गल तोगली लम वेंगले भाले गंगले लम आना तैयार आकी इरन अधर तोगली लम वेंगले भाले गंगले लम आ लेदर एंड ब्रोंज प्लेट्स लाना इधर प्रिपेयर है इधर अत बोले ना हमारे एनेक्सीमेंट रंग ना मैप्स ऐसे कंडोन दो लो अपन कोरे मून बेरे कोरे मून बेरे कोर सेडिशन साथ लेके उन्नो आ मैप्स प्रिपेयर है यान कोर से इन्वेंशन्स हम बुद्धि कंट्रीब्यूशन्स हम कोरे कंडर बने तंग लो आ दक्के कुण्डन ना तो आर क्या नो क्या लो ते नो के द इन्वेंश नम्रे ग्रीक गणित शास्त्रज्ञ ने आया इरातोस तनीजा इरातोस तनीजा कोरे पुरी एक अंडर बिट तंगल कोण्डो ने इंदिनी में इंडिया आ पुरी एक मैप्स प्रिपेयर है अनला पुरी एक अंडर बिट तंगल नम्रे इरातोस तनीज कोण्डो नो आधे पौर तन्ने नम्रे नो इके कंट्रीब्यूशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स अदा आये द नम्रे Bukan nirmana itu yang di, nama kita sastra cendana itu, sambahan itu, ah, kerja, nama kita bukan nirmana, nama kita maps prepare yang di, ah, kerja, nama kita astronomi itu, 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 astronomi Noi ke, ah, hipposis, Tom, Tom ni, ini sastra jenis mana ada sambahan yang orang, pukul dan nirmana itu, sahaya kerana mai, ini ada parah ini tu. Baiknya, ah, nama kita map prepare yang sahaya itu, ah, baiknya nama kita pukul dan nirmana itu sahaya itu, nama kita genida sastra jenis ini, ratus tanis, adawa, ah, Greek mathematics ini, ratus tanis, adai pol dan nama kita astronomer sahaya hipposis and Tom ni, adawa, nama kita sast, nama kita Nah, ke sastra jenis mana aja? Ah, hipposis sendiri. Adik boleh tol me dek ke? Ah, sambahan yang orang ke? Nama kita maps prepare yang, orang baru sahaja itu. Enak mana perih itu? Nama kita Nokia, nama kita Iratos ni sendiri. Hipposis sendiri, tol me dek ke maps? Apa yang orang ke? Contribute je. Ida, nak kita nama kita anda lo. Dan Nokia. आ इधर आर नम्रे हिपाकस नर्मिज्जा भूपरम नो इके वर्ल्ड मैप प्रिपेयर्ड बाय हिपाकस नो इके नम्रे अनेक्सिमेंटर ने मैप बोलते हैं मैप पाना इधर नम्रे कारण द अल्ला इधर कौन कोरे कोरे सालेंगल वन्ना ले यूरोप लिबिया इंडिया पर्शिया अंगने आ कोरे सालेंगल वन्ना ले नम्रे नम्रे अनेक्सिमेंटर नो Ipakas ini kan ok ya lo. Ipakas ini kan ok. Ah, deh um. Ah, kolej kita betul na maksimum korcik ke kolej itu nala nama Ipakas. Ada boleh berapa dah nama tall me dan ok ya lo. Ini adalah nama world map prepared by tall me. Tall me nama macam logo pukulan. Nui ke. Ah, di natun korai. Ina details dan karing lo kau korcik itu nala. Ah, nama aneksi mana dah boleh tu ru. Map ala. Ini dem ini nama kita manusia ya le. Ok, ada nui ke. Ini nama kita kau boleh nana. भू पढ़ा शास्त्र आधा वा कार्टोग्राफी इधर इन दान पर आई ने मुंबई इधर गंडो रण्ड वर्ड साइड इधर इधर कार्टे एंड ग्राफिक कार्टे ग्राफिक इन द पर ना इन द रण्ड वर्ड ची ना नमक ही कार्टोग्राफी इन ओल्ड एक वर्ड बने इधर रण्ड एक फ्रेंच वर्ड आन फ्रेंच पादंगल ने ना ना नम्रे कार्टोग्राफी इन द पर ने to be kerja pada tu, karte and grafik. Ini ada dua word sih, nana, nama kita kartografi mana tu? Karte itu macam apa? Maps, nana, artam maps. 
ഓക്കെ ഗ്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ് എന്നാണ് കാർട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂപടം എന്നും കാർട്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂപടം എന്നും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ് അഥവാ വരയ്ക്കുക എന്നുമാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാർട്ടോഗ്രഫി ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് സയൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാപ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി സയൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് മാപ്സ് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് അഥവാ നോക്കിയേ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര രീ ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഭൂപടശാസ്ത്രം അഥവാ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൂപടങ്ങൾ അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുക ആ ഒരു സയൻസിനെ ആ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖേനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഭൂപടശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി അപ്പം നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതും ചോദിക്കും കാർട്ടോഗ്രഫി എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഭൂപടശാ ആ സയൻസ് ഓഫ് മാപ്പ് മേക്കിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശേഖിയാണ് ഡാഷ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ആ ഭൂപടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ നോക്കിയേ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ ഭൂപടശാസ്ത്രം കാർട്ടോഗ്രഫി നമ്മൾ ഉപ്പ് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ ആ ഭൂപടശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ നമ്മള് ഭൂപ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ശാസ്ത്ര ശാഖേനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഭൂപടശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അഥവാ സയൻസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് മാപ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർട്ടോഗ്രഫി കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വേർഡ് ആയിരുന്നു രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് വന്നത് അല്ലേ കാർട്ടെ ആൻഡ് ഗ്രാഫിക് കാർട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പ് അഥവാ ഭൂപടം എന്ന് പറയും ഗ്രാഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ് അഥവാ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് വന്നത് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആളെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയും അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഏ നോക്കിയേ നമുക്കറിയാം ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ നമുക്ക് ഗാന്ധിജി ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ഉണ്ട് കാർട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഫാദർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മെർക്കാട്ടർ ആണെന്ന് പറയണം എന്താന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കാട്ടർ മെർക്കാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെർക്കാട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ആ നമ്മളോട് ചോദിക്കും പോയിസ് അവർ ഫാദർ ഓഫ് നേഷൻ ആ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും ആ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി മഹാത്മാ ഗാന്ധി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ആ ഹൂ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ നമ്മളങ്ങ് പറയണം ആ മെർക്കാട്ടർ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആ നമ്മുടെ മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ആ മെർക്കാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ മെർക്കാട്ടർ കണ്ടോ ആ ഗാംഭീര്യമൊക്കെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഏതാ റേഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം അതേ നോക്കി മെർക്കാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ആ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആധുനിക പിതാവാണ് നമ്മുടെ മെർക്കാട്ടർ ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മതാണ് നമ്മുടെ മെർക്കാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത വേൾഡ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മെർക്കാറ്റർ മെർക്കാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയ ലോക ഭൂപടമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറേ കുറേ നിറച്ച് ആ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹം കുറേ ഇങ്ങനെ ലൈൻസും അതേപോലെ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുറ
ആരായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആ യെസ് എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ആരാ നോക്കിയേ എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് ദേ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം ആ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആരാ എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് എന്ന് പറയും എബ്രഹാം ഒർത്തേലിയസ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അബ്രഹാം ഒർത്തേലിയസ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് മാപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മാപ്സ് അല്ല സോറി ആ അറ്റ്ലസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് അറ്റ്ലസ് ബൈ കമ്പൈനിങ് മെനി മാപ്സ് ആദ്യമായി വിവിധ ഭൂപടങ്ങൾ ചേർത്ത് അറ്റ്ലസ് തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ണും മൂട്ടി എഴുതണം എബ്രഹാം ഒറ്റേലിയസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ണും മൂട്ടി എഴുതുക ഓക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ഒത്തേലിയസ് നമ്മുടെ എബ്രഹാം ഒത്തേലിയസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അറ്റ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ കുറേ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഒരു ഗ്ലോബ് പോലെയാണ് അല്ലേ ആ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ കോണ്ടിനെൻസും എല്ലാ കൺട്രീസും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അറ്റ്ലസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആരാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് അറ്റ്ലസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് യെസ് നമ്മുടെ എബ്രഹാം ഒത്തേലിയസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കുറേ മാപ്സ് ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ നീ നമ്മൾ അറ്റ്ലസ് എന്താന്ന് കണ്ടു അറ്റ്ലസ് ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാം കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ നീ നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് ഇവിടെ കഴിയുന്നു നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അറ്റ്ലസ് മീൻസ് അറ്റ്ലസ് മീൻസ് അറ്റ്ലസ് എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കിയേ ഫേസ്റ്റ് വൺ ക്ലൈമാറ്റിക് മാപ്സ് second one maps of a particular region third one a book of maps and fourth one cadastral maps enna parneyikune nokke kalavastha bhoopadam aano pratheka pradeshathinte bhoopadam aano pusthaka roopathilulla bhoopadam aano adho trimana bhoopadam idil edaanu miss parnirunnu nerthe parnirunnu atlas enna ond endha udheshikune aa oru book of maps aanu nammude atlas alle kore maps kooditulla oru book ne aanu nammude atlas ennu parayunnu alle appo eda answer aa a book of maps aanu nammude correct answer പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ഭൂപടമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്ലസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിന് വന്ന എല്ലാവരും കണ്ണും മൂട്ടി എഴുതിക്കണം അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരണ്ടേ ആ അറ്റ്ലസ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ മാപ്സ് ഉള്ളതാണ് അറ്റ്ലസ് അപ്പം ആ എ ബുക്ക് ഓഫ് മാപ്സ് എപ്പോഴും ഓർത്തണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ദേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഹൂ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ആ ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ എ മെർക്കാറ്റർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അനക്സിമാൻഡർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി കൊളംബസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മെഗല്ലൻ ആ മെർക്കാറ്റർ മെർക്കാറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അനക്സിമാൻഡർ ഉണ്ട് കൊളംബസ് മെഗല്ലൻ ഇവരിൽ ആരായിരിക്കും ആരാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക ആ ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി ആരാണ് ആ യെസ് നമ്മുടെ മെർക്കാറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മെർക്കാറ്റർ ആണ് ആ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫി അഥവാ ആ നമ്മുടെ ആധുനിക ഭൂപട നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കാറ്റർ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ അനക്സിമാൻഡർ ആരായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മുടെ അനക്സിമാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലേ കൊളംബസ് ആരായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് ചെന്ന് എത്തിയത് എവിടെ അമേരിക്കയിലാണല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു സെയിലർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ മെഗല്ലൻ ആരായിരുന്നു ആ മെഗല്ലനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോറർ ആയിരുന്നു അല്ലേ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ആ നമ്മുടെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ പസഫിക് ഓഷനൊക്കെ പിന്നിട്ട് തിരിച്ച് യൂറോപ്പിൽ എത്തുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എയിം അല്ലേ പക്ഷെ അത് സാധിച്ചോ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം മക്ടൺ ഐലൻഡിൽ വെച്ച് മക്ടൺ ഐലൻഡിലെ വോറിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ മെഗല്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരാ നമ്മുടെ മോഡേൺ കാർട്ടോഗ്രഫിയുടെ ഫാദർ
and option D Octalius. Okay, who put an athayarakna Victia Vilikina peer in the Mercator, Anaximander, Cartographer, and Octalius? Either I can yes, number cartographer on a lay, cartographer on a map prepare in the Ralan Amenda Vilikia, a cartographer, who put a Bubada Nurmikina, or Alan Amenda Vilikia, cartographer and the Vilikina, photo, Vilikina, photographer and the Vilikina, maps prepare in the Amenda Vilikina, a cartographer and the Vilikina. You can see the moon option and the potter that take a cotton and a mercator. A mercator and the Maraman in Kenda or Marine, Namada Bupat and the Ramanathin Day, Adunika Bupat and the Ramanathin Pida, modern cartography day, father and father of modern cartography and the mercator and the Varan Aniximandra, Aniximandra and the Varimbo. We have a map prepared for the Aniximander. We have a map prepared for the Atlas. We have a map prepared for the Atlas. Okay, now one who prepares map is known as Dash. Now, we have a cartographer. Cartographer is known as Yes. That's why we have a okay? photographer. We have a cartography, we have a map making, we have a process of map making. We have a cartography. That's why we have a cartographer. We have maps of the world. cartographer. Okay, that's the question. Which of the following agency in India? is for map making. You can ask out of syllabus. You can ask questions in the question. Okay? In this case, I am going to ask what is the question of the question. Option A, Survey of India. Option B, Indian Statistical Institute. Option C, Institute of Archaeology. Option D, Institute of Science and Technology. Option A, Survey of India. Option B, Indian Statistical Institute. Option C, Institute of Archaeology option D Bhasha Institute of India. Na choice ekhen. So okay, ah map making na sahay ekhen agency eda na choice ekhen. Of course yes, namre Survey of India ana. Ah namre India il audiyogi mai poopada narmi ekhen staple. Ah namre maps ekha prepare ekhen. Ah agency ana namre Survey of India ana parayi na. Survey of India ana parayi na agency ana. Ah mapsum kaaringalo ekka full prepare ekhen. Okay. Mara kata dilalok question ni mana, nengal ada yang di dalam. Okay, yes, nama kita arta question ni oke. Which Greek philosopher prepared the first map? Adi mai bukan dalam macam Greek kile. Tatto sastra ni, yang ari. Adi mai tu ari map prepare itu. First jangan baca ni, apa mesti kari orang orang baca ni. First alphabet itu, nama kita English alphabet itu. A ane le, ini le A orang tu, nama kita Abilash Tomi kau ni, Anaxi Mandar ni orang le. Nama kari ya, ada ane Abilash Tomi, ada ni dah le, ni dek uti orang kari ya le. Apa ada? Yes, nama kita Anaxi Mandar ni, ane ada ni tu. Map prepare itu, wkti yang mana barang ini tu. Nanti ke aneksi mana orang tu? Maggalan ada ayerno, ah Maggalan ada ayerno, ah Maggalan orang tu explorer ayerno, le. Adakah ham ah Europe ini travel start ini tu, nama orang Pacific Ocean, Atlantic Ocean ni kapin ni tu. Ah tiada sih Europe ni lalat kan, nama orang reksi orang tu explorer ayerno, le. Kesian, le itu nanti sah di sila. Adakah ham ah perjalanan kita ni lola Maggalan ayerno ni le wall, adakah ham kolab petu, le. Ada ayerno nama orang Maggalan, Columbus ada ayerno, ah nama orang India ada kerdi. Amerika leh tiap waktu yang anda kolam besar le, anda boleh ada heh orang, ah orang sailor orang ayat no orang, ini dah orang explorer orang ayat no le, atau last one, nama Abilash Tommy, Abilash Tommy ni apa yang orang baca le, ah yes Abilash Tommy, ah warum nutam pada dah usah mana, logam mutton cuti sanjiri cuman dari waktu yang anda Abilash Tommy le, apam, ah di bawah map prepare ini dah nanti jadi kita ini dah nama kita orang mana, Anaxi Mander, Anaxi Mander, Anaxi Mander, itu matre. Orang mana yang baru lo? Okay, clear ale. Anggernya anak anggil, mesti satu home question ni. Anda nengal ini dah lama. Nampak tar comment je anam. Okay, who prepared? Who prepared Atlas? Ada anak Atlas ada mai nermit sahaja. Ada anak. Atlas ada mai nermit sahaja. Arahan Atlas ada mai nermit sahaja. Okay, semuanya kita pelajari dulu. 
അറ്റ്ലസ് ആരായിരുന്നു ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും യു എസ് എസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പയ്യെ പയ്യെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നോക്കിയേ ആരാണ് ഹൂ പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ്ലസ് ആരാണ് അറ്റ്ലസ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് അദ്ദേ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചത് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത പാർട്ടുമായിട്ട് മിസ്സ് ഒട്ടനെ വരുന്ന